。在整个抗日战争中，淞沪会战堪称是规模最大、最为惨烈的一场战役。短短三个月内，中国先后往上海投入了七十多万兵力，一个又一个师就像数字一样被投入战场，有的不到三个小时就死了一半。有的才支援五个小时就死了三分之二，整个战场就像一个绞肉机和无底洞，吞噬着中国将士的生命。三个月下来，中国军队的伤亡人数达到了三十多万，平均三天就要牺牲一个师，真正的是一寸山河一寸血。当时曾有键盘侠嚷着：“中国人那么多，一人一口唾沫就够淹死小日本了。”但此战过后，人们才明白，日本作为一个工业化国家，对于中国这样一个涣散落后的农业国来说，完全是一种降维打击。别说唾沫了，即使拿命一条一条的填，也难以换来一场胜利。国学泰斗钱穆甚至写了《国史大纲》，准备留着亡国后，给后代当复国教材。那是山河玉碎的悲凉，也是一种无法描述的绝望。但中国人并没有因此屈服，而是以几千年来从未有过的决心团结起来，誓死要消灭日寇。而关于八幺三淞沪会战的真实影像，目前仅在网上流传着一些零散片段。实际上，在侵华战争期间，日本曾请来东宝公司的导演龟井文夫拍摄了多部纪录片。除了之前给大家解说的战斗的士兵外，还有上海和海军作战记录，这两部片子记录了日军从部署备战到攻占上海的大量真实画面，是淞沪会战最完整、最珍贵的一份历史影像。而这两部片子一直收藏在档案馆中，从未在国内公开放映，所以经过多番周折，我们托人从日本购回了这两部片子的高清复刻版。之后，我们又花费大量的时间，对数百个镜头进行了单独调色，再进行了 4K 修复和 AI 上色。另外，为了让大家更能全面的了解到这场惨烈的战役，本期我们将结合上海电视台出品的纪录片《生死地》一起解说。时间回到1937年7月7号，蓄谋已久的日本在北平郊外悍然发动了七七事变。开始了对中国的全面侵略。随着北京、天津的相继沦陷，日军沿着长城一线迅速推进，向中国内地大举进攻。而此时的上海是山雨欲来，迟早必有一场大战。在五年前的幺二八上海事变中，蒋介石靠着英美调停和日本签署了停战协定，所以这一次他仍对西方势力充满了期待。八月九号，两个日本军官闯入上海虹桥机场进行挑衅，被驻守机场的中国保安队当场击毙。事发之后，日本倒打一耙，不但要中国赔礼道歉、惩处凶犯，还要求中国取消保安队，拆掉附近的一切防御工事。放眼天下，你也找不到这样的无赖，竟然要求让我们在自己的国土上拆掉自己的国防工事。这种无理的要求，最终遭到了中国的严词拒绝。随后，日军迅速往上海增援了两千多人，并加固了虹口一带的军事据点。其堡垒阵地以惠山码头为起点，沿着吴淞路一直修到了司令部，形成了一条长蛇。而蒋介石也掏出家底，派出八十七师和八十八师连夜增援上海。这两支部队由德国军事顾问一手打造，是中国当时最牛的两支陆军。他们装束整洁，训练有素，从头到脚都配备了清一色的德械装备，堪称是精锐中的精锐。八月十三号，日军派出了一支小队攻入宝山路，并对江湾一带进行了炮击，淞沪会战由此拉开了序幕。随后，中国空军对于日军沿线的堡垒据点进行了狂轰滥炸，并一举炸毁了日军大名鼎鼎的重型巡洋舰“出云号”。经过了一上午的空中轰炸，中国军队开始向日军发起了总攻，其中八十七师主攻攻大沙场，八十八师则把枪口指向了日军的司令部。这是一座钢筋混凝土建筑。
，其围墙的厚度达到了零点八米，非常坚固。同时，楼顶还安置了多门火炮，居高临下的控制着周围的三阶六巷，形成了交叉火力，可谓是易守难攻。而且，它还是虹口最高的一栋建筑物，楼顶的瞭望塔就如同开了上帝视角一样，能够时刻观察到中国军队的一举一动。当时八十八师采用逐次前进的方式，像挤牙膏一样，顺着日军的外围据点，一个一个的往里面进攻。为了争夺一座小小的八字桥，担任主攻的旅长黄梅星四次发起冲锋，但都没有突破敌人的防线。仅仅一天下来，二六四旅便伤亡了一千多人，台下了七位连长。临死前，他们喊的不是壮怀激烈。而是让战友再往自己身上补一枪。经过四天的血战，中国军队仍没有取得预计的战果。随着日本的增援部队不断的迫近上海，宋希濂也率领着三十六师从西安日夜不停的迅速赶来。他们全是清一色的德械装备，同时还拥有一样秘密武器，那就是中国刚刚组建的装甲兵团。其配备了外国最新研发的进口战车，具有相当强的突破能力。八月二十一号晚上，三十六师对于日军防守相对薄弱的惠山码头发起了奇袭。当时日军已在各个路口设立了坚固的据点，并在周围的房顶上架设了大量的机枪，形成了一个交叉火力网。起初，中国的装甲战车沿着公平路一直猛攻。很快便突破了日军的防线，但由于步兵完全跟不上，无法占领阵地，最终使战车成为了日军的活靶子。在这张著名的历史照片中，一辆中国的装甲战车正沿着狭窄的街道，孤独地朝着日军的阵地冲去，其蕴含的悲壮让人不禁泪目。后来，键盘军事家们常说，巷战不是这样打的。应该像斯大林格勒战役那样，在重炮的掩护下逐屋推进。但真实的战场不是玩游戏，根本没有时间等着你去点下一回合。面对日军增援部队的日益逼近，三十六师根本来不及穿墙破屋，唯有以血肉之躯强行冲锋。最终，凭借着巨大的伤亡代价，拼命三郎胡家骥率先攻进了惠山码头。全军振奋之余，日本的两支主力师团也就在这一天抵达了上海。为了阻击登陆之敌，三十六师只能忍着悲愤，奉命撤退。此时，局部的接向围攻已逐渐演变为了中日主力的决战。一九三七年八月底，中国军队随着其他几个师的增援，在长江南岸构成了一个菱形防御地带，与日军展开了阵地战。九月五号，日军对战略重镇宝山发起了海陆空三面围攻。他们一边派三十余艘战舰和十余架飞机对城内进行狂轰滥炸，一边则派装甲战车堵住四周的城门。最终，仅仅用了一天时间便攻陷了宝山。负责死守的中国孤军一直战到一兵一卒，五百多名官兵无一人投降，全部壮烈牺牲。九月十一号，吴淞口一带的日军合兵一处，对罗店发起了总攻。一旦得逞，他们向南可以进攻大厂，直逼上海；向西则可以进攻嘉定，切断沪宁铁路。而更重要的是，日军只要攻下罗店，便等于完成了对中国军队的左翼包围。所以，这是双方都必须要争夺的战略要地，也是决定成败的生死之地。就这样。中日双方在这个小小的罗店镇展开了决战。当时日军仅是一个步兵大队，便配备了十八具掷弹筒、十挺重机枪以及四门步兵炮、两门山炮。而中国即使是最好的精锐，也就只有轻重机枪和手榴弹，像什么冲锋枪、卡宾枪，连听都没听过。至于炮嘛，全国加起来一共也就只有二十六门。弹药呢，则是打一发少一发，而日本则是打一发多一发，因为他们有完备的工业体系，可以源源不断的生产出来。除了武器装备差呀，单兵的素质也相距甚远。像日军一个普通的士兵都能画出详细的工事地图
，但中国士兵呢，大部分都是文盲，有的甚至连自己的名字都不会写。另外，在训练方面，日本新兵每天都要进行实战射击，一个月要消耗几百发子弹。但工业薄弱的中国既没有钱造，也没有能力造，根本不敢像日本那样浪费子弹。正是这样一点一滴的差别，最终使中国军队和日军形成了一个巨大的差距。在实际战斗中，罗甸就像一个血肉模仿一样，不断吞噬着中国将士的生命。阵地刚刚被打开一条缝，马上就有人舍生忘死的上前填补，重新把缺口给缝合上。双方都不断的往里面添新加柴，谁也不敢轻易的退让半步。这个时候就像拔河一样，任何一方只要少使一点劲，绳子就可能会被拽过去。经过一个多月的血战，罗甸已是一片尸山血海。此时，中国军队投入淞沪战场的兵力已有二十五个师，十九万人。许多从全国各地赶来增援的新兵，连名字都还不知道，便全部阵亡了。虽然武器装备远远不如日军，但他们硬是凭着血肉之躯抵挡住了侵略者的铁蹄。十月上旬，日军又派来了三个师增援上海，加之之前的两个师，人数已达到了十万人。由于罗甸久攻不下，日军便顺着刘航、强渡温藻帮，朝着大厂猛攻过来。一旦得逞，他们将和市区的日军合作一处。战场形势将发生根本性的逆转。这时，中国精锐王牌师经过两个多月的血战，大多已消亡殆尽，唯一能指望的也就只有各个省的地方军队了。昔日这些军阀占山为王，明争暗斗，但在民族大义面前，他们都放下了往日的恩怨，纷纷星夜驰援。十月十五号。廖磊率领着大军千里奔袭，从广西抵达了上海。这是白崇禧手下最强的一支部队，因其敢打敢冲，作战勇猛，被人们称之为“钢军”。但在大场一战中，由于缺乏有效的掩护，再加之日军的火力太过强大，贵军的六个师仅仅才上去了一天，便被全部打垮了。在淞沪会战中，广西先后一共出兵了一百万。占到了总人口的十分之一。与此同时，川军、桂军、西北军、东北军以及其他各地的军队也不远千里，纷纷赶来增援。在这民族危亡的时刻，无论天地南北哪派哪系，都视死如归。他们脚穿草鞋，手抬马刀，一个又一个的前仆后继，以血肉之躯去抵挡侵略者的炮火。当时，参谋长郭如圭曾给师长霍奎章写了一封信，说：“如果我战死了，等日本投降之日，你一定要乘着船来吴淞口。到时如果有浪花拍击船头，那便是我来看你了。”经过十一天的血战，日军最终攻占了大场，完全掌握了战场的主动权，而中国军队大势已去，并且面临着被包围的危险。后来，高级将领陈诚对此反思道：“说蒋介石是处处设防，处处薄弱，最后以致处处失守。此时上海市区已无险可守，但蒋介石为了博取国际同情，便准备在苏州河北岸打一场给全世界看的战斗。这便是我们熟知的八百壮士。从十月二十五号开始。”这支由谢晋元率领的孤军，在四行仓库里死守了四天五夜，打退了日军的九次猛攻，毙伤敌人两百多个。一个负伤的中国士兵，甚至抱着手榴弹跳下来，和敌人同归于尽。他们的英勇和不屈，就如同黑夜中的最后一抹光亮，激励着中国人抗日的决心。十一月上旬，日军部队会合之后，对中国军队形成了合围之势。几十万将士的性命危在旦夕，而蒋介石仍幻想着靠西方势力来逼迫日本停战，所以他一直在进退之间犹豫不决。此前，在和日军的决战中，他就曾多次叫停进攻，以致中国军队错失良机。如果用一句话来总结，就是：政略牵扯了战略，战略影响了战术，战术最终影响了战斗。
。之后，在多名将领的提议下，蒋介石才在十一月八号下达了撤退的命令。但此时，日军已杀到了屁股后面。中国军队面对这突然下达的撤退命令，根本来不及协调组织，只能仓促撤退。随着日军的狂轰滥炸，大撤退一下子变成了大溃退，就如同大坝决堤，一泻千里。在这次战役中，日军一共出兵二十五万，死伤人数达到九万多，而中国军队先后投入了七十多万人，伤亡人数高达三十多万。几乎是三条命换一条命。虽然中国付出了惨重的代价，但却打乱了日本原来的进攻方略，迫使他们从由北向南的进攻路线改成了由东向西的进攻路线。因为中国的地势是东低西高，到了巍峨的高山峡谷中，日军的机械化部队便没有了用武之地。另外，还有长江天堑，中国军队可以据险而守，和日军持续作战。所以，从短期的战术来看，淞沪会战是失败了。但从长期的战略上来讲，淞沪会战意义是非常重要的。那么，本期就到这里，下一期我将继续解说日本在一九三七年拍摄的真实纪录片《南京》，请大家持续关注。